हेलो दोस्तों एवं प्यारे बच्चों आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आपके लिए वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूं जो आपके लिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आपकी जो पेसी वॉइस की जो 35 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी उसको लेकर मैं आपके लिए फिर से हाजिर हूँ यहाँ पर तो आपको इस क्लास को ध्यान से देखना है और इसको लाइक और शेयर करना है ताकि सभी बच्चे इसको देख सकें और इसका लाभ ले सकें तो इस क्लास को ध्यान से देखना है तो चलिए हमने पहले वाले क्लास में इससे पहले वाली क्लास में तेरह क्वेश्चन इस चैप्टर के कर लिए थे और इससे आगे जो भी क्वेश्चन आप अपने बच रहे हैं फॉर्म करने वाले हैं तो इसको ध्यान से देखना है और अच्छी मेहनत करनी है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना है तो देखिएगा अपना क्वेश्चन है राम वाज क्रॉसिंग द रिवर तो पैसे वॉइस बनाने के जो भी इम्पोर्टेंट नियम थे वो मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था तो आपको उसी नियमों के आधार पर इनको मतलब इनके आंसर देना है तो ध्यान से देखिएगा आपके सामने है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन राम वाज क्रॉसिंग द रिवर राम वाज द क्रॉसिंग राम वाज क्रॉसिंग द रिवर अब क्या कर रहा है बेटा अब इसमें ध्यान देना है आपके सामने ये वाक्य दे रखा है राम वाज क्रॉसिंग द रिवर और आपके सामने आधा आंसर दे रखा है देखो द रिवर और बाय राम बना के रखा है तो आपको स्टेप बाय स्टेप उन्हीं नियमों को फॉलो करते हुए रहना है तो चलिए देखते हैं द रिवर ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है आपको ये है ऑब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट ये है आपका ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाया बेटा सब्जेक्ट बनाया क्या बनाया सब्जेक्ट बना दिया अब सब्जेक्ट के बाद में हम करते हैं कि एक्टिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने बनाया सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दिया क्या बना दिया सब्जेक्ट बना दिया अब सब्जेक्ट बनाने के बाद में हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या लिखते हैं भाई हेल्पिंग वर्ब लिखने अपने को मतलब ही इसी से है कि जो भी ये दोनों चीज़ें दे रखी इससे मतलब है क्या मतलब है वाच क्रॉसिंग से अब वाच क्रॉसिंग आ रहा है आपके कौन से टेंस का पास्ट कंटिन्यूस का कौन से टेंस का पास्ट कंटिन्यूस का अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस उसी टेंस में चेंज होगा केवल देखो इसमें क्या रहा है वाज वर आ रहा है क्या रहा है भाई वाज वर आ रहा है अब वाज वर आ रहा है तो वाज वर के जस्ट बाद में क्या लगना है बींग लगना है बींग के बाद में थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है बस यही चेंजेज करना है इसमें तो देखिएगा द रिवर एक वचन है एक वचन के साथ में क्या लगना है वाज लगना है क्या लगना है भाई वाज लगना है अब वाज के बाद में देखो यहाँ पे आई आ रहा है तो क्या लगना है बींग लगना है क्या लगाना है बींग लगाना है अब बींग के बाद में क्रॉस की थर्ड फॉर्म आ जाएगी अब ये मिलान करो इसमें वाज बिंग आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वाज बिंग आ रहा है भाई नहीं आ रहा है तो ये अपना आंसर नहीं है ये अपना आंसर नहीं है तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता वर क्रॉस्ड इसमें आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वाज बींग क्रॉस्ड ये अपना आंसर हो सकता है तो देखो वाज बींग और थर्ड फॉर्म मौजूद है तो अपना आंसर सी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से तो इसको याद रख के चलना है ही थैंक्ड मी वहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाले जितने भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो बिल्कुल सरल आने वाले हैं तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है ज़्यादा लोड नहीं लाया दिमाग पर इस क्लास को ध्यान से देखो ही थैंक्ड मी अब सबसे पहले तो हमें वाक्य की पहचान करनी है वाक्य की पहचान करते ही अपना आंसर आ जाएगा वाक्य अगर समझ में आ गया कि वाक्य किस टेंस का है तो वो अपने आप ही समझ में आने वाला है तो देखिएगा यहाँ पे ही थैंक्ड मी क्या लिखा हुआ है बेटा ही थैंक्ड मी अब थिंक्ड थिंक्ड क्या रही वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या रही वर्ब की सेकेंड फॉर्म अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो इसका मतलब है आपके यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस है कौन सा है पार्ट सिंपल टेंस है अब पार्ट सिंपल टेंस किस में जाएगा भाई किस में जाएगा पार्ट सिंपल टेंस है जो आपके पास्ट कंटिन्यूस में किस में पास्ट कंटिन्यूस में अब पास्ट कंटिन्यूस में अभी अभी आपको बताया कि वाज वर आ रहा है क्या था वाज वर और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी क्या लगानी वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ध्यान से देखेगा इसको तो आपके सामने है तो इसमें मी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बना दिया आई क्या बना दिया सब्जेक्ट बना दिया अब सब्जेक्ट में देखो आपकी आई बना दिया तो आई के बाद में देखो क्या आना है आई के साथ क्या लगता है वाज लगता है तो यहाँ पे देखो वाज आ जाएगा अब वाज के बाद में मेन और कौन सी फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म तो वाज थैंक्ड हो जाएगा तो वाज थैंक्ड अपने पहले ऑप्शन में तो पहला ऑप्शन ही अपना आंसर है पहला ऑप्शन ही अपना आंसर है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए 
तो ध्यान से देखेगा इसको अगला क्वेश्चन है दे वर सेलिंग विजिटेबल्स दे वर सेलिंग विजिटेबल्स तो आप आपके सामने है विजिटेबल्स विजिटेबल्स आपको मिला ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे सेलिंग लिखा हुआ है सेलिंग है आपकी मेन वर्क क्या है मेन वर्क जो मेन वर्क के जस्ट बाद में आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिलने के बाद में ऑब्जेक्ट ही डायरेक्ट आपको आंसर मिला हुआ है यहाँ पर देखो विजिटेबल्स दिया हुआ है पहले से ही और बाय देम यहाँ पे बनाया हुआ है तो आपको बीच में लोड नहीं लेना है केवल आपकी जो मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है उस पर ध्यान देना है तो ये इन चीज़ों पे फोकस करना है और यही दोनों चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो वर सेलिंग वर सेलिंग आपके आ रहा है पास्ट कंटिन्यूस में जैसे वाज वर आ रहा है क्या आ रहा है वाज वर आ रहा है तो वाज वर के जस्ट बाद में हमें क्या लगाना है बींग लगाना है क्या लगाना है बींग लगाना है बींग के बाद में हो जाएगी आपकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म तो देखो विजिटेबल्स एक वजन है या बहुवचन है बहुवचन है तो बहुवचन के साथ में क्या जुड़ेगा वर जुड़ेगा तो वर देखो पहले वाले ऑप्शन में वर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है तो अपना आंसर नहीं है नहीं है इसमें आ रहा है क्या ये भी नहीं है ठीक है वर सोल्ड इसमें आ रहा है लेकिन बींग नहीं आ रहा है अपना आंसर नहीं है इसमें आ रहा है वर बींग सोल्ड तो अपना आंसर ये है भाई डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो देखिएगा ही विल टेल यू एवरी ही विल टेल यू एवरी तो अपने ऑप्शन टाइप का लास्ट सवाल है तो इसको ध्यान से देखना है आपको तो देखिएगा यहाँ पे अब यहाँ पे देखो यहाँ पे यू दे रखा है आपके मेन वर्ब के बाद में तो ये अपना ऑब्जेक्ट है क्या है भाई ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बना के रखा है इसने पहले और लास्ट में क्या जोड़ रखा है बाहिम जोड़ रखा है क्या हिम जोड़ रखा है बाहिम जोड़ रखा है तो इसको ध्यान से देखना तो अब इसमें देखो यू के साथ में यहाँ पर चलो व्हील आ रहा है क्या आ रहा है भाई ही के साथ में विल आ रहा है अब विल किस टेंस में या तो मॉडल है या तो इसको मॉडल समझो क्या समझो या तो मॉडल समझो या फिर फ्यूचर टेंस समझो फ्यूचर सिंपल तो इसमें दोनों में कोई दिक्कत नहीं है तो इसमें देखो क्या आएगा इसमें जोड़ दोगे आप विल बी क्या जोड़ोगे विल बी और थर्ड फॉर्म जोड़ दोगे और सेल बी तो ये देना ध्यान देना इसमें तो यू के साथ में क्या जुड़ने वाला है भाई विल क्या जुड़ने वाला है विल बी विल बी टोल्ड हो जाएगा तो अपना आंसर विल बी टोल्ड होने वाला है तो विल बी टोल्ड पहला आंसर है तो अपना पहला ही आंसर हो जाएगा भाई इसमें देखो बी नहीं आ रहा तो अपना आंसर नहीं है इसमें सेल भी आ रहा है तो यू के साथ सेल नहीं का प्रयोग नहीं होता ये भी गलत है सेल भी टेल आ रहा है ये भी गलत है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा विल बी टोल्ड विल बी टोल्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके ऑप्शन टाइप में आएंगे पेसी वॉइस के लिए पेसी वॉइस के लिए आपकी जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तीन सवाल पूछे जाएंगे वो आपके होंगे तीन अंक के कितने अंक के तीन अंक के तीन सवाल होंगे ऑप्शन टाइप कौन से ऑप्शन टाइप जो तीन क्वेश्चन होंगे वो आपके तीन नंबर के होने वाले हैं तो अब चलते हैं आगे जो दो क्वेश्चन आएंगे दो नंबर के दो सवाल आएंगे दो अंक के तो इस कुल मिलाकर आपके पाँच अंक के सवाल इसमें से आने वाले हैं तो अब चलते हैं ये था आपके ऑप्शन टाइप और दूसरे जो भी बनने वाले हैं दो क्वेश्चन जो भी बचे हैं आपके आने वाले हैं वो अब 18 से स्टार्ट होने वाले हैं कि किस प्रकार से ऑप्शन टाइप आपने हल किए तो आप पढ़ने वाले हैं हम सेंटेंस को किस प्रकार से चेंज करना है एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसको पेसि वॉइस में किस प्रकार से चेंज करना है वो आपके आएगा दो नंबर का अब दो नंबर कैसे लाने हैं वो मैं आपको बताऊंगा अब चलिए आपके 18 नंबर सवाल है तो चलिए अब आप, आपके सामने 18 व सवाल तो एटीन क्वेश्चन जिस प्रकार से है इस टाइप के दो क्वेश्चन पूछेगा तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन दे देगा तो इसको आपको किस प्रकार से हल करना है तो देखिएगा आपके सामने है तो यहाँ पे ध्यान देना दे डू नॉट हेल्प मी अब ये आपके एक्टिव वॉइस का दे रखा है तो आपको पेसी वॉइस में चेंज करना है किस में चेंज करना है पेसी वॉइस में चेंज करना है तो पेसी वॉइस में किस प्रकार से आप इसको चेंज करने वाले हो तो देखिएगा दे डू नॉट हेल्प मी दे डू नॉट हेल्प मी तो यहाँ पर चलो यहाँ पे मी दे रखा है तो मी है आपका ऑब्जेक्ट क्या है भाई ऑब्जेक्ट है 
और ये है आपका सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट है और ये आ रही है आपकी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब तो इसको ध्यान से देखना है डू नॉट तो देखो डू और डज डू और डज किस टेंस में आते हैं आपके प्रेजेंट सिंपल में आते हैं किस में आते हैं प्रेजेंट सिंपल में आते हैं अब प्रेजेंट सिंपल वाला टेंस किस में चेंज होगा आपकी जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में किस में जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो इसमें लगेगा ई जे मार क्या लगने वाला है भाई ई जे मार इसके बाद में नोट दे रखा है तो नोट लगा देना इसके बाद में थर्ड फॉर्म तो देखेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिला आपको मी अब मी का ऑब्जेक्ट मी किसका ऑब्जेक्ट होता है आय का किसका ऑब्जेक्ट होता है आय का तो आय का सब्जेक्ट मी का ऑब्जेक्ट मी ऑब्जेक्ट होता है आय का तो सब्जेक्ट बनेगा आपका आय अब आय के बाद में ध्यान दे रहा आय के बाद में ध्यान देना यहाँ पे डू नॉट आ रहा है किस में जाएगा ई जे मार में जाएगा ठीक है तो देखो ई जे मार में से आय के साथ क्या लगने वाला है एम लगने वाला एम के बाद में क्या आने वाला है नॉट आने वाला है नॉट के बाद में क्या लिखना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की हेल्प आ जाएगा अब इसके बाद में यही अपना आंसर समाप्त हो जाता है क्योंकि आपकी जो देह है वो आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम पैसी वॉइस में यूज नहीं करते जिसको हम पैसी वॉइस में बाय लगाकर नहीं लिखते जैसे लिखते हैं ना बाय देम क्या हो जाता है बाय देम हो जाता है लेकिन ये अपना आंसर सही नहीं निकलेगा क्योंकि बाय देम लगा के देखो नहीं लिखते हैं तो ध्यान से देखेगा इसको आपके सामने है अगला सवाल डू नॉट डू इट तो आपके बताया गया था कि मैन वर्क के स्टार्ट होने वाला देखो डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है मैं मतलब मेन वर्क की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है तो इसको ध्यान से देखेगा तो आपके ऑब्जेक्ट है तो ये लेट से स्टार्ट करना होगा तो ये आप हो जाएगा लेट क्या हो जाएगा लेट हो जाएगा अब लेट के बाद में आप इसमें क्या करने वाले हो भाई तो आपका ऑब्जेक्ट देखो ऑब्जेक्ट क्या है ये वाला तो इट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर इट लिख दो लेट के बाद में क्या लिखोगे भाई नोट आएगा था थर्ड फॉर्म पर इसमें नोट के बाद में क्या लिख दोगे बी अब बी के बाद में कौन सी फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगा डन हो जाएगा तो इस प्रकार से आपको इसका सॉल्यूशन करना है देखिए अगला सवाल आपके सामने है द प्रिंसिपल गेव मी ए प्राइज द प्रिंसिपल गेव मी ए प्राइज अब इसके बाद में चलो ये है आपकी मेन वर्ब कौन सी है मेन वर्ब आ रही है सेकेंड फॉर्म कौन सी सेकेंड फॉर्म है अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट वन मिला और ऑब्जेक्ट टू मिला आपको तो दो ऑब्जेक्ट है भाई कितने ऑब्जेक्ट है दो ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसके बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आ रही कोई प्रीपोजिशन नहीं आ रही तो दो ऑब्जेक्ट है भाई तो इसको ध्यान से देखते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं हम तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं मी का क्या हो जाएगा भाई आय हो जाएगा सब्जेक्ट के तौर पर क्या बनेगा आय बनने वाला है अब इसमें देखिए सेकेंड फॉर्म आ रही है इसका मतलब है पास्ट सिंपल टेंस है कौन सा टेंस है भाई पास्ट सिंपल टेंस है पास्ट सिंपल टेंस आएगा इसके अगले वाले टेंस में पास्ट कंटिन्यूस में किस में जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में तो इसमें सेकंड फॉर्म आ रही है तो जाएगा वाज भर में किस में जाएगा भाई वाज भर में वाज भर के बाद में क्या लगानी होगी थर्ड फॉर्म लगानी होगी अब इसके बाद में देखिए आप आय के बाद में देखो आय के साथ क्या लगने वाला है वाज लगने वाला है वाज के बाद में क्या लगाना है हमें थर्ड फॉर्म लगानी है तो गेव किसकी थर्ड फॉर्म है सेकेंड फॉर्म किसकी है गेव की तो गेव की सेकेंड फॉर्म क्या थर्ड फॉर्म क्या होती है तो क्या लगना है भाई गी वन अब गी वन के बाद में क्या दिया उसने ए प्राइज क्या दिया भाई ए प्राइज ए प्राइज किसके द्वारा दिया गया द प्रिंसिपल के द्वारा तो बाय द प्रिंसिपल बाय द प्रिंसिपल बाय द प्रिंसिपल अब इसको भी आप दूसरे टाइप से बना सकते हो फर्स्ट टाइप हो गया और दूसरे टाइप में आपको यहाँ बता देता हूँ इसका तो यहाँ पे देखिएगा एप सेकेंड ये तो हो था आपके फर्स्ट ऑप्शन से ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट से अब ऑब्जेक्ट नंबर टू से बनाते हैं तो ए प्राइज आंसर हो जाएगा ए प्राइज ए प्राइज है तो इसमें जो है तो वही वाज वर्ग का प्रयोग करना है वाज वाज के बाद में मेन नंबर की थर्ड फॉर्म लगानी है गिवन गिवन अब गिवन के बाद में किसको दिया भाई मी को दिया ना तो इसमें लग जाएगा टू टू मी मी के बाद में बाय बाय के बाद में बाय द प्रिंसिपल तो अपना आंसर ये हो जाएगा तो दोनों को देख लेना आप सरिता हैड संग ए सॉन्ग सरिता हैड संग ए सॉन्ग तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वाला सवाल कौन सा ये वाला पूछा जा सकता है तो ध्यान से देखिएगा सरिता हैड संग ए सॉन्ग सरिता हैड संग ए सॉन्ग तो देखिएगा यहाँ पे मेन वर्ब दे रखिए और ये है आपका ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट को बनाना है आपको सब्जेक्ट तो ये हो जाएगा आपका ए सॉन्ग क्या हो जाएगा ए सॉन्ग तो हेड आ रहा है तो हेड बिन में जाएगा किस में जाएगा हेड बिन में 
तो इसका मतलब है आपके ये है पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस का आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट जाएगा आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में तो इसमें हेड आया तो ये जाएगा आपके हेड बीन में किस में जाएगा हेड बीन में जाएगा और कौन सा फॉर्म लग जाएगी थर्ड फॉर्म लगने वाली है तो इसके बाद में क्या हो जाएगा देखो थर्ड फॉर्म पहले से मौजूद है तो यहाँ पर लगा दो अब किसके द्वारा बाई सरिता के द्वारा तो बाई सरिता तो उम्मीद करता हूँ आपके जो भी सवाल किए जा रहे हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे हो तो इसलिए लाइक और शेयर जरूर करना है आई रोइट आई रोट द लेटर इन फ्रेंच अब इन देखो रोट के बाद में जस्ट आपको मिला द लेटर तो द लेटर अपना ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे द लेटर क्या बन जाएगा द लेटर तो द लेटर बन जाएगा आपका सब्जेक्ट अब इसमें बताओ तो सेकेंड फॉर्म आ रिंग आ रिंग अब सेकेंड फॉर्म आ गया आपके सेकेंड फॉर्म है पास्ट सिंपल टेंस किसमें पार्ट सिंपल टेंस अब पार्ट सिंपल टेंस आएगा आपके पास्ट कंटिन्यूस में किसमें जाएगा भाई पास्ट कंटिन्यूस में तो वाज वाज लगेगा नहीं लगेगा तो द लेटर के साथ में आ जाएगा वाज अब वाज के बाद में देखो रॉट सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म क्या होती है रिटर्न क्या होती है रिटर्न अब रिटर्न के बाद में क्या लगाना है किसमें लिखा इन फ्रेंच किस में लिखा भाई इन फ्रेंच में इन फ्रेंच के बाद में बाय मी क्या हो जाएगा बाय मी तो उम्मीद करता हूँ आपको एक क्लास अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना है तो अब इसके बाद में चलते हैं जो भी सवाल बचे हैं अपने तो देखिए आपके सामने नेक्स्ट सवाल दे फाउंड इम दे फाउंड इम गिल्टी ऑफ मर्डर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछा जा चुका है ये तो इस बार पूछा जा सकता है तो देखिएगा दे फाउंड इम गिल्टी ऑफ मर्डर तो इसमें ध्यान दे रहा है तो ज़्यादा जितना भी वाक्य कोई सा भी बड़ा हो घबराना नहीं है केवल इसको ध्यान से देखना है ये है आपका सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट ये है आपकी मेन वर्क की सेकेंड फॉर्म ये है आपका ऑब्जेक्ट क्या है भाई ऑब्जेक्ट और ये है आपका एक्स्ट्रा ठीक है तो ना तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट है ठीक है अब ध्यान देना ऑब्जेक्ट है आपका हिम हिम किसका ऑब्जेक्ट होता है ही का तो अपना ही बन जाएगा ही सब्जेक्ट क्या बना ही अब इसके बाद में कौन सी फॉर्म आ रही है सेकेंड फॉर्म आ रही है सेकेंड फॉर्म किस टेंस में आती है पास्ट सिंपल में अब पास्ट सिंपल टेंस किस में चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूस में पास्ट कंटिन्यूस किस में जाएगा भाई देखो पास्ट कंटिन्यूस के साथ क्या जुड़ेगा तो वाज वर्ब क्या जुड़ने वाला है वाज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये ध्यान रखना है आपको तो ही के साथ क्या लगने वाला है वाज वाज के बाद में थर्ड फॉर्म तो फाउंड ही थर्ड फॉर्म होती है तो थर्ड फॉर्म के बाद में गिल्टी ऑफ मर्डर गिल्टी ऑफ मर्डर अब मर्डर के बाद में बाय दे हम लगा के नहीं लिखेंगे क्योंकि बाय जो दे होता है वो क्या होता है एक ऐसा प्रश्न होता है जिसको हम पैसे वॉइस में बाय लगाकर नहीं लिखते लेकिन इसका जो पैसे वॉइस में यूज नहीं करते दे विल थैंक अस तो वापस वही चीज तो देखिएगा अस है आपका ऑब्जेक्ट वी का क्या होता है ये ऑब्जेक्ट होता है तो वी अब आपके आ रहा है सेल बी तो सेल और विल आ रहा है क्या आ रहा है सेल और विल तो इसके बाद में जुड़ जाएगा आपका बी बी के बाद में थर्ड फॉर्म तो वी के साथ में क्या लगने वाला है भैया सेल लगने वाला है क्या लगने वाला है सेल अब सेल के जस्ट बाद में क्या लिखोगे बी बी के बाद में इसका क्या जोड़ोगे थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगा थैंकड अब वापस वही चीज दे आ रहा है तो इसको तो अपना आंसर ये समाप्त हो जाता है क्योंकि बाई देम नहीं लिखेंगे द टाइगर किल्ड ए टीयर इन द पार्क ध्यान दो किल्ड के बाद में डियर मिला तो अपना ऑब्जेक्ट यही है इन द पार्क ये है क्या है भाई आपका एक्स्ट्रा शब्द है तो एक्स्ट्रा शब्द बाद में दौड़ना देखो तो ए डियर क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को आपको बनाना है सब्जेक्ट तो ए डियर आपका यहाँ पे आ जाएगा और सब्जेक्ट बन जाएगा अब इसमें देखो वापस सेकेंड फॉर्म आ रही है यहाँ पर कौन सा फॉर्म सेकेंड फॉर्म आ रही तो वही चीज़ वाज वर में जाएगा और थर्ड फॉर्म लगेगी तो ए डियर वाच वाच के बाद में किल्ड किल्ड के बाद में किल्ड के बाद में क्या मारा भाई किसमें मारा इन द पार्क किसके द्वारा मारा गया किसके द्वारा तो इसमें लग जाएगा बाय द टाइगर अब बाय द टाइगर ये आपने बना दिया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया नीचे वाला हम देखिए यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स 
द ट्रैफिक रूल्स तो अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये है आपकी मेन वर्क ये है आपकी हेल्पिंग वर्क और ये है आपका सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है तो देखो द ट्रैफिक रूल्स द ट्रैफिक रूल्स द ट्रैफिक रूल्स हो जाएगा अब इसमें देखो क्या रहा है भाई क्या रहा है यू शुड क्या रहा है यू शुड अब शुड आ रहा है तो शुड का शुड ही रहेगा क्या रहेगा शुड का शुड ही रहेगा शुड चेंज ही नहीं होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे शुड बी क्या हो जाएगा शुड बी शुड बी के बाद में फॉलोवेड फॉलोवेड किसके द्वारा बाई यू किसके द्वारा बाई यू तो अपना आंसर यही होने वाला है तो इसको ध्यान से देखना स्टूडेंट्स डू ए लॉट ऑफ वर्क ए लॉट ऑफ वर्क अब डू डू के ये है आपकी मैन वर्ब मैन वर्ब है क्या हाँ आपकी मैन वर्ब है मैन वर्ब के साथ में ये सी का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि ये आपके बहुवचन है तो ठीक है तो ये किस टेंस का है प्रजेंट कंट प्रजेंट सिंपल का है भाई अब प्रजेंट सिंपल जाएगा आपके प्रजेंट कंटिन्यूस में तो इसमें लगेगा ई मार तो आप सभी को पता है तो ध्यान से देखेगा ए लॉट ऑफ वर्क आपका ऑब्जेक्ट है ए लॉट ऑफ वर्क अब ईजे मार में जाएगा तो एक क्वेश्चन है ईज इसके बाद में देखो क्या आएगा मेन वर्क की थर्ड फॉर्म डन क्या आएगी डन बाय स्टूडेंट्स तो ये थे आपके सवाल अगला सवाल है आई डोंट नाउ हिम आई डोंट नाउ हिम नेगेटिव सेंटेंस है और ये आपका प्रेजेंट सिंपल का है प्रेजेंट सिंपल का है तो आप सभी को पता है किस में जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज होगा तो ईजे मार में चेंज होने वाला है अब हिम को बनाएंगे हम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही है तो इसको बन जाएगा आपका सब्जेक्ट बन जाएगा ये किसका होता है ही का तो सब्जेक्ट क्या बनेगा ही बनेगा अब ही के साथ में क्या लगने वाला है ईज क्या लगेगा ईज थर्ड थर्ड नंबर पर आ रहा है नोट तो नोट लगा दो और इसका जो मेन वर्ब होता है थर्ड फॉर्म हो जाएगा नाउन क्या हो जाएगा नॉन तो अब किसके द्वारा बाई मी के द्वारा ठीक है आया नहीं आया समझ में अब इसमें देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लोज द विंडो क्लोज द विंडो मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो मेन वर्ब से स्टार्ट होने वाले को हम यूज करते हैं लेट से स्टार्ट करते हैं पेस वेस में तो क्या हो जाएगा लेट अब लेट के जस्ट बाद में द विंडो आपका ऑब्जेक्ट ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये है आपका ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा द विंडो क्या हो जाएगा भाई द विंडो अब द विंडो के बाद में क्या लगना है बी बी के बाद में मेन वर्क कौन सी फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा आपका क्लोज तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा सम वन इज फॉलोइंग अस तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके थर्टीन तो फॉलोइंग हो जाएगी आपकी देखो अस अस का देखो किसका होता है ऑब्जेक्ट वी का तो वी हो जाएगा अब वी देखो ई जे मार आ रहा है क्या रहा है भाई ई जे मार आ रहा है किस में जाएगा भाई ई जे मार आ रहा है किस में जाएगा देखो ई जे मार आ रहा है क्या रहा है भाई ई जे मार आ रहा है और मेन कौन सा फॉर्म लग रही है फोर्थ फॉर्म मतलब आई तो ये इसी टेंस में चेंज होगा केवल क्या लगाना है आपको बींग लगाना है बींग के बाद में थर्ड फॉर्म लगानी है तो इसी टेंस में चेंज होने वाला है तो वी के साथ में क्या आएगा भाई आर आएगा आर के बाद में क्या जुड़ेगा बींग जुड़ेगा बींग के बाद में थर्ड फॉर्म आ जाएगी फॉलोवेड क्या आ जाएगी फॉलोवेड फॉलोवेड के बाद में यही अपना आंसर समाप्त हो जाएगा क्योंकि सम वन को हम पैसे वो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाते तो आप चलते हैं नेक्स्ट जितने भी आपके सवाल बचे हुए हैं उसके ऊपर तो इसको ध्यान से देखना है चलिए दोस्तों अभी आपके थर्टी वन हैज सी रिटर्न ए पोएम अब आपने पहले जो भी सवाल देखे थे जो भी क्वेश्चन देखे थे वो थे आपके सिंपल तो अब है आपके आपके बचा हुआ था इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से पेशे वाइस में चेंज करना होता है तो कुछ भी नहीं करना है आपको जिस प्रकार से समझाया गया उसी तौर पर रखना है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो पेशे वाइस को भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है तो देखो हैज है 
आपके है जेव किस टेंस में आता है आपके है जेव और है वो है जेव और थर्ड फॉर्म ये आता है आपके प्रजेंट सिंपल में प्रजेंट परफेक्ट में किस में आता है प्रजेंट परफेक्ट के बाद किस में जाएगा भाई ये जाएगा आपके हेज और हे के बाद में लग जाएगा आपका बीन क्या जुड़ जाएगा बीन लग जाएगा मतलब इसके अगले वाले जो भी टेंस आ रहा है प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस उसमें चेंज होने वाला है तो ए पोएम आपकी क्या हो जाएगी क्या हो जाएगी भाई सब्जेक्ट हो जाएगा क्या बनेगा ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा अब ए ए पोएम के पहले क्या लगने वाला है हेज लगने वाला है हेज अब हेज के बाद में ए पोएम क्या हो जाएगा ए पोएम ए पोएम के बाद में देखो बीन लगेगा क्या लगेगा बीन लगेगा बीन के बाद में कौन सी फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म आएगी अब थर्ड फॉर्म के बाद में बाय हर क्या लिखना है बाय हर तो पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है तो इस प्रकार से देखो हेज यू किस में गया भाई हेज बीन में जाएगा ना हेज बीन और हेव बीन में तो ए पोएम एक वचन है तो हेज बाहर निकल जाएगी इसी तौर पर ए पोएम यहाँ आ गई बीन लगाना है बीन के बाद में थर्ड फॉर्म लगानी है यहाँ पे फिर बाय लगा के आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है तो ये बना दिया ठीक है अब इसी तौर पे इसको करना है यहाँ पे आ रहा है आर यू प्लेइंग मतलब कौन सा टेंस है प्रजेंट कंटिन्यूस कौन सा टेंस है भाई प्रजेंट कंटिन्यूस तो यहाँ पे ईज एम आर आ रहा है ईज एम आर आ रहा है ना तो इसके बाद में ये इसी टेंस में चेंज करना है कि इसके बाद में क्या लगाओगे आप बींग क्या लगाना है बींग बींग के बाद में थर्ड फॉर्म जोड़ देना है तो इसमें देखो ई जे आ रहा है तो यहाँ भी ई जे से ही स्टार्ट होने वाला है टेनिस देखो एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या जुड़ेगा इज जुड़ेगा इज के बाद में टेनिस आ जाएगा क्या आ जाएगा भाई टेनिस आ जाएगा अब टेनिस के बाद में देखो क्या जुड़ना है बींग क्या लगाना है बींग अब बींग के बाद में क्या लगाते हैं थर्ड फॉर्म प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती प्लेड अब प्लेड कब खेला गया इन द ग्राउंड मतलब ग्राउंड में खेला गया ना तो ग्राउंड आ जाएगा अब इसके बाद में क्या जोड़ना है बाय यू क्या जोड़ोगे बाय यू तो अपना आंसर ये हो जाएगा और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं बोलना है ये था आपके हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाला है अब दूसरा है आपके डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन तो इसको किस प्रकार से हल करोगे आप तो वाट डू दे कॉल इट तो जिस प्रकार से आपके डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो रहा है एक्टिव का वाक्य तो पेसी वो इसका भी उसी टाइप से स्टार्ट करना है तो वाट से स्टार्ट हो रहा है तो वाट ही लिखो यहाँ पे क्या लिखोगे वाट लिखोगे अब यहाँ पे देखो डू डज आ रहा है डू डज किस टेंस में आता है भाई किस टेंस में आता है डू डज डू डज आता है आपके प्रजेंट सिंपल में किस में प्रजेंट सिंपल में डू डज जाएगा आपके ई जे मार में किस में जाएगा ई जे मार में ठीक है अब इसके बाद में चलो अब आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो ये हो गया दे और ऑब्जेक्ट क्या हो गया इट अब इट के साथ में क्या लगता है इज तो इज को बाहर निकाल दो और यहाँ पे लिख दो तो इट अब इट के बाद में मेन वर्ड कौन सा फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा दो कार्ड अब यही अपना आंसर समाप्त हो जाता है ये लगा दो पीछे प्रश्न हो जाए अब क्योंकि देखे देखो हम क्या नहीं बनाते बाय देम नहीं लिखते तो अपना आंसर यही समाप्त हो जाएगा देखो हु रॉड गोदन हु रॉड गोदन उसने गोदन लिखा भाई तो गोदन अपना क्या हो जाएगा देखो हु से स्टार्ट हो रहा है तो अपना जो भी पैसे हुए स्टार्ट होगा वो बाय होम से होगा किससे होगा बाय होम से स्टार्ट होगा अब यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ रही है सेकंड फॉर्म आ रही है सेकंड फॉर्म जाएगी आपके वाज वर में किस में जाने वाली है वाज वर में जाने वाली और इसके बाद में लग जाएगी थर्ड फॉर्म तो बाय होम गोदन गोदन एक वजन है तो आ जाएगा वाज वाज के बाद में गोदन अब गोदन के बाद में कौन सी फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या है रोट रिटर्न क्या हो जाएगी रिटर्न तो अपना आंसर ये समाप्त हो जाए क्योंकि इसको तो हमने कर दिया ना बाय हूँ देखो डिड सी कुक फूड डिज सी कुड फूड तो यहाँ पे डिड आ रहा है देखो डिड कौन सा कौन सा टेंस है पास्ट सिंपल कौन सा टेंस है भाई पास्ट सिंपल टेंस है किस में जाएगा वाज वर में जो भी आपको हाल ही में बताया गया है और इसके जोड़ दो वर्पी थर्ड फॉर्म तो जिस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा फूड एक वचन नहीं तो क्या जाएगा वाज आ जाएगा वाज के बाद में फूड आ जाएगा फूड के बाद में देखो मेन और कौन सी फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है कुकड क्या हो जाएगी कुकड किसके द्वारा बाय हर के द्वारा और ये लगा दो पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह तो ये थी आपके पैंतीस किसरों की सीरीज तो इसमें से आपको जितने भी जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें से पांच क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाएंगे तो प्रत्येक रूल से संबंधित आपके ये सवाल थे 
तो 35 क्वेश्चनों की सीरीज में से आपको पाँच अंक लाने हैं तो किस प्रकार से आपको पाँच अंक लाने जो आपको बता दिए गए तो क्लास कैसी लगी इसको लाइक और शेयर जरूर करना है ताकि सभी बच्चे इसका लाभ ले सकें क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद